Hi everyone, in the video, we will start a new chapter on acid, base and salt. We will start the first in the chapter on the introduction part. We will talk about the physical world. We will talk about all the chemicals that are made. There are a large number of chemicals. We will use the soil, air, water, all life forms and materials. There are all chemicals that are made. In the chemicals, acid, base and salt are mostly there, which we used in our everyday life. That is, now we have to look at the digestion of the stomach, hydrochloric acid is an acid that is secreted, and we carry our body metabolism. That hydrochloric acid is an acid. So, what is an acid? We have to look at the acid of the acid, நாம் அக்குவ சொல்யுஷின் அனும் வாட்டரல வந்து dissolve பண்ணும் அப்படினா the acid அப்படிங்கிற காம்போட் it will be capable of forming hydrogen ions அதாது H plus ions வந்து formாகும் இப்போ வாட்டரல நாம் HCL அப்படிங்கிற இந்த hydrochloric acid வந்து அக்குவ சொல்யுஷின் போட்டு dissolve பண்ணும் முது அது H plus ions ஆகும் Cl minus ions ஆகும் split ஆகும் பிரியும் அப்போ, அது என்ன அகுது அங்க இடத்தில் அக்குவ சொல்யுஷின்ல, அது hydrogen ions, H plus ions வந்து form ஆகுது. Next, base அப்படிங்கருது என்னனா, base அப்படிங்கருது ஒரு compound, for example, NaOH. That will form a hydroxyl ions, OH minus ions in solution. இந்த base அப்படிங்கருந்த NaOH, நம்ம இந்த ஒரு solutionல போடு dissolve பண்ணமுது, அது Na plus ions ஆகும், OH minus ions ஆகும் split ஆகும். அப்போ, இந்த எடுத்தல பார்த்தீங்கனா, அந்த solutionல hydroxyl ions வந்து form ஆயிருக்கு base. Next, salt அப்படிங்கருது என்னனா, இந்த acidium, baseium வந்து நம்ம react பண்ணம் முது, with each other, இந்த neutral product வந்து form ஆகும். இந்த acidium, baseium சேரம் முது, ஒரு neutral product வந்து form ஆகுது, that is a salt. Next, acid நான் என்னன் பார்க்கலாம். இந்த acid அப்படிங்கருது, acidus, அப்படிங்கிறந்த Latin nameலந்து derivahi வந்திருக்கு, இதோடு meaning என்னன, sour taste, அதுது புளிப்பான taste வந்து இருக்கும். எந்தந்த food நம்ம சாப்பரதில புளிப்பான taste இருக்கு அப்படினா, curd, தயிர, fruits, vinegar, fruit juice, இதலலாம் வந்து sour tasteதா இருக்கு. என்னா, இதல வந்து certain type of chemical compounds வந்து இதல present ஆகி, இது வந்து அதுக்காந்த taste, புளிப்பான taste வந்து குடுக்குது. சரி, இப்ப எந்த food source வந்து புளிப்பா இருக்கு, அதில் என்ன type of chemical compound, அதாது acid வந்து present ஆகி இருக்கு, அப்படின் பார்க்கலாம். First one, apple. Appleல வந்து malic acid வந்து present ஆகி இருக்கு. Second one, lemon. Lemonல citric acid present ஆகி இருக்கு. Third one, grapes. இதில் tartaric acid வந்து present ஆகி இருக்கு. Fourth one, tomato. Tomatoல oxalic acid வந்து present ஆகி இருக்கு. Fifth one, vinegar. Vinegarல acetic acid வந்து present ஆகி இருக்கு. Curdல வந்து lactic acid வந்து present ஆகி இருக்கு. அடுத்த orangeல ascorbic acid present ஆகி இருக்கு. Teaல tannic acid present ஆகி இருக்கு. Stomach juiceல வந்து hydrochloric acid present ஆகி இருக்கு. Stings of ant and bee. நம்மல கொட்டுதில்லையா? So, அதில வந்து formic acid வந்து present ஆகி இருக்கு. அப்போ, இவ்வளோ acid வந்து எப்படி நியாபக வச்சுக்குது அப்படினா, selectiveாப் பார்த்தீங்க அப்படினா, vinegarல வந்து எப்போமே acidic acid தான் வந்து இருக்கும். AR இருக்கா, so இதல வந்து acidic acid வந்து இருக்கும். curdல வந்து எப்போமே lactic acid தான். பால் curd அப்படின் வந்து தலை வந்து புளிப்பான தன்மன் வரும்மோத அதில வந்து lactic acid தான் வந்து present ஆகி இருக்கும். tomato O வந்து இருக்கா, இதல வந்து oxalic acid வந்து present ஆகி இருக்கும். lemon, நம்ம சின்னவைச்லிந்து lemonல வந்து citric acid தான் present ஆகி இருக்கும் நமக்கு தெரியும். then stomach juice, biologyலலாம் பாதிருக்கும். stomachல secretாககுடி Apple அப்படின் பார்க்கம்மோது malic acid, இந்தரதில் M, A நியாப்கோச்சுக்கோங்க. அன் orange இன் வருமோது ascorbic acid. Appleக்கு மாலிக்கு நான் orangeக்கு வந்து ascorbic acid. அன் இந்த மாறு insectsல பிரசன்டாய் குடியும் stingsல வந்து formic acid தான் வந்து இருக்கும். Remaining வந்து grape. Grapeல வந்து இருக்கு குடியது வந்து tartaric acid, tata. அந்த மாறு high class personல grapes அப்படுவாங்க 1884ல Swedish Hemistana Vante Harvinius ஒரு தியரிய வந்து பிரப்போஸ் பண்ணாங்க which is based on the theory of acid and bases இந்த தியரி படி acid அப்படிங்கர ஒரு substance நம்ம aqua solutionல வந்து dissolve பண்ணமோது அது H plus அல்லனா H3O plus தாவது hydrogen ion அப்படில்லனா hydronium ion நம்மக்கு வந்து கடைக்கும் and also இந்த acidல வந்து one or more replaceable hydrogen atoms வந்து இருக்கு அது என்ன one or more replaceable hydrogen atoms hydrogen atom replace ஆகி வேறதாச்சு வந்து ஒன்று வரும் so acid அப்படிங்குரப்போ அது aqua solutionல போட்டு dissolve பண்ணும் அப்படினா உன்ன நமக்கு hydrogen ions H plus ஆகும் இல்லனா hydronium ion H3O plus ions ஆகும் நமக்கு கடைக்கும் இன்னும் இந்த acidல வந்து one or more replaceable hydrogen atoms 
வந்து இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சிஎல் அப்படிங்கிற ஆசிட்டு நம்ம அக்வ சொல்யூஷனில் டிசால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஹெச் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் அயான் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் குளோரைட் அயான் இப்படி வந்து நமக்கு கிடைக்கிது அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்ரஜன் குளோரைட் வென் டிசால்வ் இன் வாட்டர் இட் கிவ்ஸ் அ ஹெச் ப்ளஸ் அண்ட் சிஎல் மைனஸ் அயான்ஸ் இன் வாட்டர் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வாட்டரில் நம்ம ஆசிட் ஆர் பேஸ் வந்து போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஜஸ்னாவ் தான் பார்த்தோம் இப்போ வாட்டரில் வந்து ஆசிட்டை போட்டு டிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அதில் வந்து ஹெச் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் வந்து கிடைக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஹைட்ரோனியம் அயான்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இதே இது வாட்டரில் பேஸ் போட்டு டிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து ஹைட்ராக்சலையான்ஸ் ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போது அக்வா சொல்யூஷனான வாட்டரில் ஆசிட்டு வந்து அயான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா அக்வா சொல்யூஷனில் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க எஸ் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் தட் மீன்ஸ் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அக்வா சொல்யூஷன் இந்த ஹெச்எல் அப்படிங்கிற இந்த ஹைட்ரோக்ளோரைட் ஆசிட் வந்து ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த அயான்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதே இது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அந்த இடத்துல வந்து அக்வா சொல்யூஷன் இல்லை அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஹெச்சிஎல் மாலிக்குல இருந்து இந்த ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் வந்து செப்பரேட் ஆகுது இல்லையா அது வந்து அக்கர் ஆகாது இட் கேன் நாட் அக்கர் ஸோ வாட்டருடைய ப்ரெசன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம போடக்கூடிய ஆசிட் அதாவது அக்கோ சொல்யூஷனில் போட்டு டிசால்வ் பண்ணக்கூடிய ஆசிட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஹெச்சும் இந்த ஹெச் டூவும் ரெண்டும் சேர்ந்து ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஹைட்ரோனியம் அயான்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் சிஎல் மைனஸ் மட்டும் தனியாக வந்துடுது எப்போவுமே வாட்டரில் நம்ம ஆசிட் போட்டு டிசால்வ் பண்ணும் போது ஒன்று ஹைட்ராக்சல் அயான் இல்லைனா ஹைட்ரோனியம் அயான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ இங்கே ஒரு ஹெச் இருக்குது இங்கே ரெண்டு ஹெச் இருக்குது ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு ஹைட்ரோனியம் அயான் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஆசிட் வந்து வாட்டரில் போட்டு டிசால்வ் பண்ணும் போது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த இக்குவேஷன் பாருங்கள் ஹெச் ப்ளஸ் இந்த ஹைட்ரஜன் அயான் எப்போவுமே தனியாகவே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது எப்போவுமே தே வில் ஆல்வேஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் அ கம்பைண்ட் ஸ்டேட் வித் வாட்டர் வாட்டர் கூட கம்பைண்ட் ஆகி தான் வந்து இருக்கும் Thus, the hydrogen ions must be always H plus or hydronium ion. அதாவது H plus அப்படிங்கிற ஒன்று ஹைட்ரஜன் அயான்ஸாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஹைட்ரோனியம் அயான்ஸாக வந்து இருக்கும் இந்த ரெண்டும் சேரும் போது நமக்கு வந்து அதான் கிடைக்கிது இந்த ஹெச்சும் இந்த ஹெச்சும் சேரும் போது ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட் டூ இன்னும் இப்போ எல்லா ஆசிட்ஸ்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆக்டம்ஸ் இல்லைன்னா ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஹைட்ரஜன் ஆக்டம்ஸ் வந்து இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் வந்து இருக்குது ஹெச்என்ஓ த்ரீ நைட்ரிக் ஆசிட் இதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் வந்து இருக்குது அடுத்து சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இதில் வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் வந்து இருக்குது ஸோ எல்லா ஆசிட்ஸ்லேயுமே இந்த மாதிரி ஒன்று இல்லை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஹைட்ரஜன் ஆக்டம்ஸ் வந்து இருக்கும் பட் ஆனால் எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்கோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸை போய் நம்ம ஆசிட்னு சொல்ல முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் அண்ட் அமோனியா என்ஹெச் த்ரீ இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ்லேயுமே வந்து ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது இருக்குது இது ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்கிறதுனால இதை போய் நம்ம ஆசிட்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா தே வில் நாட் ப்ரொடியூஸ் த ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் இன் அக்வா சொல்யூஷன் இதை நம்ம போய் அக்வா சொல்யூஷனில் டிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஹைட்ரஜன் அயான்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஆசிட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அக்வா சொல்யூஷனில் போட்டு நம்ம டிசால்வ் பண்ணும் போது ஹைட்ரஜன் அயான்ஸையோ இல்லை ஹைட்ரோனியம் அயான்ஸையோ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆனால் இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது இது வந்து ஆசிட்டே கிடையாது இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு என்னென்ன ஆசிட்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த ஆசிட்ஸ்லேருந்து அயான்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து அசிட்டிக் ஆசிட் இதோடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா வந்து சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இதில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அயான்ஸ் வந்து ஹெச் ப்ளஸ் இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கு இல்லையா ஹெச் இது மட்டும்தான் வந்து அயான்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் அப்படிங்கிற இந்த அசிட்டிக் ஆசிட்டில் ரீப்ளேஸ் ஆகக்கூடிய அயான்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் வந்து ஒன் தான் அது இந்த ஹெச் ப்ளஸ் தான் ரிமைனிங் வந்து சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் செகண்ட் ஆசிட் வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட் இதோடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா வந்து ஹெச் சிஓஓ ஹெச் அப்போது இதில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அயான்ஸ் வந்து இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கு இல்லையா ஹெச் இந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் அயான் தான் ஹெச் ப்ளஸ் ஸோ நம
h3 இருந்துச்சு அப்படின்னா 3h+, அப்படின்னு போடணும் நம்பர் ஆஃப் ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் வந்து 3. ஸோ ஒரு இது ஹெச் இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு இது வந்து மைனஸ் ஸோ பிஓ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த சாப்டரோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் ஆசிட்னா என்ன பேஸ்னா என்ன சால்ட்னா என்னன்னு சும்மா லைட்டாக பார்த்தோம் அண்ட் ஆசிட் அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஆசிட் எந்தெந்த சோர்சஸ்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் அந்த சோர்சஸில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஆசிட்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அண்ட் ஆசிட் வந்து வாட்டரில் வந்து டிசால்வ் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்னவா ஃபார்ம் ஆகும் அது அக்வ சொல்யூஷனில் மட்டும்தான் டிசால்வ் ஆகுமா அண்ட் அயன்ஸ் ஃபார்ம் பை ஆசிட் இதை பற்றிலாம் வந்து இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்து இந்த டாபிக் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டு கமெண்ட் லைக் மீனோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமாங் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் நீ இந்த சேனலுக்கு புதுசு சயின்ஸை பற்றி ஈஸாக தமிழில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ணுன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனல் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் கான்செப்ட் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த்தில் இருந்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் வரைக்கும் எல்லா யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைனோட ஃபஸ்ட் டைம் முடிச்சுட்டு செகண்ட் டைம் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் இது வரைக்கும் நான் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்க நினச்சிங்க அப்படின்னா கேன் கோ டு மை சேனல் பிளே லிஸ்ட் அண்ட் செக் தர் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் கிளிக் தி நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டன் டு கெட் த லேட்டஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோஸ் சீ யூ சூன் நான் கேட்ட நெக்